kailangan ng time machine para makita ang inyong magiging itsura kapag kayo'y tumanda na. Sa isang usong-usong app, instant na yan makikita ng mga user. Pero may mga nagdududa kung ligtas ba ang mga personal na informasyon o data ng mga gumagamit ng app. May report si Lay Alves. Dahil mukhang totoo ang pagpapatanda sa itsura ng mga tao, mabilis naging viral ang face app. Nadala sa uso pati mga celebrity na sina Drew Arellano, Derek Ramsey, Raber Cruz, Mabi Legaspi, Miguel Tan Felix, Migo Adeser at Andre Paras. Hindi rin nagpahuli ang magkasintahang Tom Rodriguez at Carla Abellana. Parang nainggit din ako sa iba na gusto kong makita din yung itsura ko. When I get old, I got curious, so I wanted to try it out also. Pero meron ding nagduda. So hindi ko siya tinuloy, kasi sabi ko na kakatakot naman to. Parang ayoko kung mahak yung kung ano man yung information na in emails ko and everything. Sa gitna ng pagpatok ng app, naging usap-usapan online kung ligtas nga ba itong gamitin. Nakalagay kasi sa terms ng app na sa paggamit ng kanilang serbisyo, perpetual o panghabang buhay na pinapayagan ng user ang face app, nagamitin ang mga litrato at ilang personal information sa lahat ng media formats. Dahil marami ang nagtatanong tungkol sa kanilang privacy policy, nagpaliwanag ang face app founder na si Yaroslav Goncharov sa isang tech website. Una, ang ina-access lang daw na litrato ng face app ay yung litratong in-upload ng user sa app. Karamihan din daw sa mga litrato ay dinedelete sa kanilang servers matapos ang 48 hours. Hindi rin daw nila ibinibenta o isinishare sa third parties ang anumang user data. Ayon sa National Privacy Commission, wala pa namang naiuulat na breach at reklamo tungkol sa face app. Pero kahit ano pang app, dapat daw na mag-ingat. Oras na meron po sila matante na hindi tamang paggamit ang kanilang personal data, ay sabihin ka agad no, dito sa kumpanya ang gumagamit dito at kung hindi po dito ba ng kumpanya maaari kung sila nireklamo sa atin. Ang magkasintahang si Nadeo at Lubram na ginawang pang couple goals ang app, kumambyo na raw muna at hindi na ito ginagamit. Oh, hindi na, hindi na. So, mahirap na rin eh kasi uh, makamakuha yung mga informations. Kung safe siya, guaranteed na safe siya, Okay din, okay lang din gamitin. Ayon sa technology editor na si Art Samaniego, sa pangkalahatan, talaga namang may risk ang paggamit ng social media dahil binibigyan ng users ang mga ito ng access sa kanilang informasyon. Itong mga uh, permissions kasi na ito, makikita mong common siya sa lahat ng mga social media apps. Uh, pero as, as a consumer, as a social media user, dapat ang babantayan natin yung talagang mga uh, app permissions na pag nagda-download tayo ng app. Ganito rin ang pananaw ng tech expert at vlogger na si Carlo Ople. Bago nyo pindutin yung accept, bago nyo pindutin yung you want to use it, basahin nyo muna yung terms and conditions. Mag-practice tayo ng critical thinking. Tingnan natin kung ano yung binibili natin, tapos kung okay talaga kayo doon, kung masaya kayo na ibigay yung informasyon na yun, at wala naman sama ng loob na para sa'yo na ibigay lahat yon at i-wave lahat yon, de sige, gawin mo lang kung gusto mo talaga. Leigh Alves, GMA News.